За сан байцгаа нөө та бүхэнд энэ өдрөө минь төргийн баялаг үтэгчдийг дэмжих холбоноос хэвлэн баг гурал хийж байна. Өнөөдрийн хэвлэн баг гурал баялаг үтэгчдийн дэмжих холбоо нэг үүс батал гэр миний бий. А миний баруун гар сурж байгаа нь баялаг үтэг дэмжих холбооны өдрөц зөвлөн гишүүн Бомцэнд а түүний цаа нэгэн баялаг үтэгчдийг дэмжих холбооны сэлэн салбарын салбар хороон дарга баян мөх а миний зүүн гар сурж байгаа нь баялаг үтэг дэмжих холбооны өдрөц зөвлөн гишүүн Есүүгэн а баялаг үтэгч баторч а манай баялаг үтэгч үйлдвэрлэлийн төлөөлөлүүд артлаар ингэж зогсож байгаа юм аа өнөөдрийн хөвлийн баг урлал бол хамгийн гол юм нь Монгол улсын 2020 оны улсын төсөв өргөн баригдсан байгаа улсын төсвийг одоо хилцэж эхэлж байна гэтэл улсын төсвийг дагаж засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа юм аа энэ хуулинд өөрчлөлт оруулж байгааг манай холбоо эсэргүүцэж байна өөрөөр хэлбэл засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулинд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан тарил эрхлэлтийг дэмжих сан мал хамгаалах сантай нэгтгэж үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих сан болгож ингэж явж байгаа юм аа гэтэл улсын хурлаас 2019 оны 6 сарын 6-нд батлан гаргасан жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийг дэмжих тухай хууль а өөрчлөлт ороод одоо дөрөвхөн сар болж байна энэ хуулийн 11-р зүйл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн талаар зааж өгсөн бөгөөд а энэ хуулийг дагалдаж гарсан засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулинд болохоор а жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10%-ийг заавал жил болгоо оруулж өгнөө. Энийгээр нь жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих а хөнгөлтөй зээл болон зээлийн хөгжин датаасыг олгоно гэсэн ийм хуулийн заалт байсан юм аа. Гэвч одоо энэ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль болон түүнийг дагалдаж а дагалдаж бас жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ дэмжих тухай хуулийнд өөрчлөлт оруулахаар ингэж орж байгаа баялаг үтэгчдийг дэмжих холбоо ягаад ч хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй учраас өнөөдрийн хэвлэлийн баг хурлыг хийж байна. Засгийн газрын тусгай сан буюу ер нь засгийн газрын тусгай сан Монгол улсад одоогийн байдлаар 29 байдаг. 29-ыг зөөлж 21 болгож ингэж оруулсан байгаа. 21 болгож оруулж байгааг бол засгийн газрын тусгай санг бол ер нь багсгах чагаа бол манай холбоо дэмжиж байгаа. Гэхдээ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулинд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан тарил эрэлтийг дэмжих сан мал хамгаалах сангуудыг нэгтгэхэд үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих сан гэж болгож байгааг нь бол үнэхээр эсвэл үзэж байгаа юм. Яагаад эсвэл үзэж байгааг гэвэл нэгдүгээр тарил эрэлтийг дэмжих сан нь үр тарай бэлтгэн нийлүүлж байгаа хүнсний ногоо үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс дэмжлэг үзүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл ер нь тарил эрэлтийг дэмжих сан бол том аж ахуй нэгжүүдийг дэмждэг. Мал хамгаалах санд ч гэсэндээ ер нь бол гадаадаас өдр угсаа шайжруулах чиглэлээр оруулдаг. Эсвэл одоо малын тижээл эднүүс яадаг. Өөрөөр хэлбэл бас мал хамгаалах сан бол дандаа том аж ахуй нэгжид ийм зээл олгодог ийм сангуудыг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ эрхлэгчд зориулсан энэ сантай нэгдэж байгаа юм аа. Ингэж нэгдэж байгаагийн бас нэг хамгийн гол уршиг бол тэр засгийн газрын тусгай сангийн хуульд өмнө нь оруулсан жил бүр Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10%-ийг жидүү санд оруулна гэсэн энэ заалтыг байхгүй болгох зорилготойгоор заавал оруулж байна гэж харж байгаа. Энэ 2019 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 1.2 их найт байсан. 2020 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 1.9 их найт гэрэг байгаа. Хэрвээ энэ хууль одоогийн байдлаар хүчнээ байгаа хуулийг дагаж мөрдөл а жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд а 1.9 их найт гэргийн 10 хувь буюу 109 тэрбум төгрөг орох хэвээр. Энэ 109 тэрбум төгрөгөөр 2020 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ эрхлэгчдэд төрийн дэмжлэг, санхүүгийн төрийн дэмжлэг болж а жилийн 3 хувийн хүүтэй энэ зээлийг а баялаг үтэгч жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчд авах боломжтой байсан юм аа. Ер нь 2017-18-18 онд энэ жижиг сангаар а дамжуулаа олгосон жижиг сангийн зээл бол Улс төрчд а төрийн өндөр албан тушаалтангууд улсын хурлын гишүүн болон засгийн газрын гишүүд а албан тушаалт ойр албан тушаалаа уруулаа ашиглаж мэдээлэлд ойр давуу адилаа ашиглаж өөрийн болон а өөрийн хамаар лүгээ компаниудаар бол дамжуулаа авсан нь бол одоо нэгэнт ил болцсон асуудал а тэгээд 2019 онд энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан түүгээр дамжуулж байгаа А төсөл зонгож ялгаруул нэрийн дор явагдаж байгаа зээлд олон нийтийн хяналтыг бий болгох талаар манай баялаг үтэгчдийн холбоо бол итгэхтэй ажилласны үр дүнд 2019 оны 4 сард жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас төсөл зонгож ялгаруул журмыг 
шинжилэн баталсан байгаа. Энэ журмыг шинжилсэн баталснаар а тэлийн хорооны гишүү 7 гишүүнээс дөрвөн төрийн бус байгууллагын төлөөлөл буюу олон нийтийн хяналт давамга болж ирсэн байгаа маа. А энэ талаар бол манай баялаг үтэгчлэг албаны өдөр цөвлөн гисэн эсүү хүн маш тодорхой ярих баг. Тэгээд энэ засгийн газрын тусгай сангийн хуулийг бол 2019 оны 7 сар засгийн газар дэмжиж улсын хурд өргөн барих ёстой байтал энийг бол өргөн барайгүй. А тэгээд одоо гой дагаж хүзүүг ихчээр улсын төсөв явуг улсын төсөв өргөн барих та ингэж засгийн газрын тусгай сангийн хуулийг өргөн барьж байгаа цаана ямар нэг ашиг сонирхол байна гэж яг харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл улсын төсвийн хөрөнгө улсын төсвийн гуравны нэг нь энэ засгийн газрын тусгай сангуудаар ингэж эргэлдэг. Эдгээр их зөвхөнтөлдөг энэ хуулийг маш нууц байдлаар ингэж оруулж одоо зарим улсын хөрлөн гишүүд төрөл мэдгүй байсан шүү дээ Сай тэгээд өнгөрсөн долооноод анхны хилцүүл одоо улсын хурлаар дэмжих үг үгүй гэдэг анхны хилцүүл хийх үг гэдгийг одоо улсын хурлаар хилцээд дэмжээд ингэж өвсөн учраас баялаг үтэгчдийн холбоо бид бүхэн бол дуу дуу хоолойгоо хүргэж а сэтгүүлчид та бүхнээс энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан устгах байгаа энэ үйлдэлд нь та бүхнийг бас итгэвтэй ажиллаачээ энэ засгийн газрын тусгай сангийн хуулинд энэ өөрчлөлт орж энэ хуулийн шинжилтэн найруулга улсын хурл дээр өргөн баригдсан байгаа үед та бүхэн бас бидэн мана баялаг үтэгт дэмжих холбоотой дуу олоогоо нэгдэж а энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан авч үлдэх зээл иргэн төлөлт болон цаашид энэ сан доктортой байх а би даасан төрөөс хараат бус байх талаар одоо ийм үйл ажиллагаа та бүхнийг манай холбоотой нэгдэжээ гэдгийг хүсмээр байна. Ингээд энэ засгийн газрын тусгай сангийн хууль өргөн баригдсан талаар манай бомцинд гишүүн бас ярина. За байлгүй. Тийшээ. За та бүхэнд төрөм дөргөе. Баярлалаа. За энэ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийг бол 7 сарын төрөвний өдөр анх засгийн газрын хурлтанаа дэмжсэн байт юм байлээ. За энэ сангийн бүхэл өтнө сангийн тухай хуулийн хуулийг хилцүүлэхтэй олны хилцүүлгийг аваагүй хүмүүсээс асуугаагүй зөвхөн хууль мэдээллийн байгууллага буюу тийм байгууллагууд санал авсан болгож нэг юм баах юм хилцүүлэг болсон юм гэсэн юм бичгээр нь түлцсэн байт юм лээ. Энд ямар нэгэн хэлбэрээр баялаг үтэгчд үйлдвэрлэгчд өдөө орн нутгийн одоо малач хоёр хэлж байгаа хүмүүс боيو энэ хүмүүс ол оролцоогүй байт юм лээ. Зөвөр нэг юм хуурамч хурлын тэмдэглэл шиг юм хөтөлсөн байт юм байла. Энд бол дандаа хэвэл мэдээллийн байгууллагын төлөөл оролцсон гэж байгаа юм. Гэсэн боловч энэ одоо яг нь оролцсон юм уу мэдэхгүй. Яг ингээ ярьж байгаад бол сая ярих юм бол энэ засгийн газрын тусгай сангийн хууль нэмэлт төрөлтөрөлт ажлын хэсэг одоо нүдийг хүртэл хурлтаагүй юм лээ. А тэнд орж байгаа засгийн газрын тодорхой хэмжээний агент дэлхийн хүмүүс бол энэ хурлтаа амал нэг ч удаа оролцоогүй манай хурл хурлтаагүй мөртлө засгийн газар бол шууд орчихсон юм аа гэж ингэж бол онцгой хэлт юм лээ. Тэгэхээр энэ хурл бол хууль бол үнэхээр одоо хууль жүчэж гарч байгаа хүчээр хийж байгаа юм ийм хууль юм байна. Энийг одоо сангийн яам хөрлөв атаа сайд бас эргэж хараач чи гэж. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг дөнгөж сая баталгаа бид дөрвөн сарын нүр үзчихээ. Ингээд дөнгөж хэвжээд эхэлж байгаа баялаг үтэгчдийн одоо ажил үйлсгээ дэмжиж байгаа энэ цагийн хуулиан араас нь ингээд мөчилж уцгацдаг нь одоо ямар засгийн газрын бодлого байгаа юм бол та гэж бас ингээд мэд гайхаж асууж байгаа юм. Энэ хууль бол өгнө бол 7 сард өргөн баригдсан мөртлөө өнөөдөр төсвийн тухай хууль хэлцэж байгаа үед өргөн гаргаж явж байгаа бас нэг сонирхол татчих байгаа юм аа. Тэгэхээр энд бол бид баялаг үтэгчдийн үйлдвэрлэгчдийн олгож байсан зээлийг энэ удаа а том сангуудтай нэгдэх гэж үгүй хийж байна гэж ингэж би тус хардаж байгаа. За жишээлбэл хэн бол бол энэ урдан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санд улсын төсвийн өргөн гаруултын 10 хувийг суудах хана гэдэг хуулийн заатсан байж байгаад за та бүхэн одоо энэ жилийн хэсэл сонгон шалтгаалт маш хатаа итгэхтэй сайн явагдад шудрыг явагдсан. За дарга нарын компаниуд үе хамаар тухай компаниуд олох нөхцөл нь хаагдаад ирэхээр одоо та нар ингээд одоо зээл аваарай гэсэн юм шиг ингэж сангийн нөхцөл устгах бодлого явуулж байгаад баялаг үтэл бид нар одоо эсвэл үзэж байгаагаа илэрхийлж байна. За та бүхэнд энэ өдрийн амар амар хэрэг болох яа. За би баялаг үстэй байдал болгоом. Манай баялаг үстэй байдал бол 6 сард намайг анхдах шалгалт болохоор ондоо оролцуулж ажиллуулсан байгаа. За тэгээд энэ жил 
Sanatçının Hamuya <gülüyor> эн сангууд нэгтгэснээрээ улам ингэж иргэдийн оролцоог хяналтыг саармагч болж ингэж харж байгаа. Жишээлбэл юм бол тухайлсан тэр сегмент болгондоо зориулагдсан сангууд байсан. Жишээлбэл юм бол жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжих сан болов. Жижиг дунд үйлдвэрлэгч бид нар чинь юм бэ? 800 мянга сая хүний чинь багтааж байгаа юм том салбар шүү дээ. Энэ салбарта зориулагдсан тухайн тэр сан болов. Тухайлсан тэр сандаа зориулагдаад хяналттайгаар сайн хяналттайгаар байх хэрэгтэй байхгүй. Энд нэг жишээд урдмаар аваад байгаа. Жишээлбэл юм бол нийгмийн даатгалын сан байна. Нийгмийн даатгалын сан яаж одоо капитал банкаар дамжаач юм уу ингээд хохирол учирсан нэг бол бид нар мэдж байгаа. Нийгмийн даатгалын нийгмийн даатгалаар үйлчлүүлэгчд өөрсдөө хяналт тавих боломжгүй нөхцөл байдал төрдөө идэвхсэн дээ. Тэр ийм байдал байсан. Гэт л үндэ бол яг үйлчлүүлдэг хүмүүс нь өөрсдөө энэ чинь иргэдийн оролцоотой ачилсан нийгэм юм болов. Бид энэ сангуудтай иргэдийн оролцоотойгоор хяналт тавь чаддаг байх хэрэгтэй. Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санд чинь бол маш сайн боломжийн бусад сангаас илүү хяналттай байсан учраас одоо саяны энэ өнгөрсөн үйл явдлууд бас ил гарч ингэж ярилцсан шүү дээ. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэгч бид нар энэ санга өөрсдөө хямдаг өөрсдөө оролцоотой ийм байхад энэ том сан том одоо хүмүүсийг олон хүнийг нэгтгэсэн энэ нийгмийн салбарт үйлчлэлдэг сан маань улам тамирч аваад одоо маш их баяртай байлаа. Маш их баяртай байсан. Үнэхээр одоо нийгэмд одоо улс орны хөгжүүлгийг өгвөл энэ санд бол хамгийн чухал санд гэж үзэж ингэж ина гэж ойлгож Гэт энэ санга буцаагаад одоо нэгтгэхэд цаармагч болоод хайш одоо улам том одоо авалгалах гэдэг. Энэ сангууд нэгтгэснээр одоо яаж хяналт тавих вэ? Энэ хяналт тавих байдал улам сулрж гин гэж одоо би үзэж байгаа. Жишээлбэл юм бол Сэлэн аймаг маш их тариалын эрхэлдэг аймаг. Тариалын эрхтгчдийг дэмжих сантаагаа амтаар жижиг дунд үйлдвэрлэгчд гэд ингээд явахаар тэндээс үйлчлүүлж байгаа сегмент нь одоо тодорхой бос болж ийн л та. Тэгэхээр зэрэг энд бол одоо яалтчгүй жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан маань бол тусгайлан одоо энэ олон мянган хүнд үйлчлэлтгээрээ хөвөрэй байгаа сайд гэж ингэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Жорн төсөлт нь одоо ингэж ингэж хамрагдах хэрэгтэй юм байна. Энэ бэлтгэл ажлаа хийх юм байна гэсэн сэтгэл зүйтэй байсан чинь дээрэс нь яг одоо нэгтгэчгээр чинь одоо 
сайн сэлэнгийн манай байлгууд төгсөлж байна. Газар тариалан гэдэг чинь нь л да хамгийн том цөмийн аваад явчихна. Дараад нь мал хөвжүүлэх сан гэдэг чинь дундлын аваад хамгийн сүйдэн шахрун дээр нь одоо байлгууд төгсөлтийг одоо зодлтуулах гэж байгаа юм шиг ийм мухаа үйл гаргаж байгаа юм. Миний зүгээс эсэргүүцэн манай компани бол одоо үдийн цай хөдөлгөр хэрэгжүүлдэг 2006 оноос хойш 13 жил одоо хэрэгжүүлж байгаа үдийн хоол энэ одоо 6 сургуультаар ирсэж байгаа үдийн цагийн 48 сургуультаар хэрэгжүүлээд ингээ явж байгаа баялаг бүтээгч нэрэ за баярлалаа за ингээд энэ засгийн зарын тусгай сангийн тухай хууль хууль тогтоомжийн тухай хуулийг зөрчсөн гэж харагдаж байгаа а энэ дээр бол хилцүүлэг хийгдсэн байх хэвээр гэтэл энэ төрөн бомцын гишүүний үзүүлсэн тэрэн дээр бол дандаа хэвэл мэдээллийн юм боо юу а тим компаниуд хүмүүсээс санд авсан байгаа ингэж ийм юм байдлаа а та бүхэн энэ бидний ярьж байгааг бол ил тоцыг имэн нэр ороод 2020 оны улсын төсөв түүнийг дагалдаж байгаа хууль журмуудын талаар бол энэ баримтууд бол бүгд байгаа маа тэ энэ засгийн газрын тусгай сангийн хуулийг ягаад ийм нуу цайдлаар ингэж оруулав аа ягаад хууль тогтоомжийн хуулийг зөрчиж ингэж өргөн барьж одоо ингэж улсын хурал дээр хилцэгтэж ингэж байгаа юм бэ гэдгийг улсын хурлын гүшүүдээс асуулт асуух нь бол манай холбооны зүгээс а улсын хурлын 75 гүшүүнд бүгдэнтлүү нь одоо алтан бичиг бичиж явуулж байгаа а тэгээд улсын хурлын гүшүүдээс үнэхээр гүйж хүсэж байгаа байдний байдаг бүтээгчдийн эрх ашигт нийцүүлэн жижиг дунд үйлдвэрлүүлчлэгийг хөгжүүлэг санг хэвээр нь үлдээгээд энэ санг цаашид би таасан төрөөс хараат бус байж а жижиг дунд үйлдвэрлэгчээ санхүүгийн жилийн 3 хувьтай том дэмжилгийг олгож өгөөчээ ийм боломжийг байлгахын тулд жижиг дунд үйлдвэрлэг хөгжүүлэх санг хэвээр нь байлгаж өгөөчээ гэдгийг баялаг үтэгч жижиг дунд үйлдвэрлэгчтэйхээр нэрийн өмнөөс улсын хурлын гүшүүдээс бол хүсэж байна. Үнэхээр энэ жижиг дунд одоо жидүү гэдэг нэрлээсээ салахын тулд үнэхээр энэ засгийн газар улсын хурлын гүшүүд маань энэ жидүү хөгжүүлэх санг устгах гэж байна уу? Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэг хөгжүүлэх санг хэрвээ энэ байхгүй болох ч бол эргээд нөгөө өнгөрсөн хугацааны алдаа дутагдалт одоо субъект нь байхгүй болох юм а жижиг дунд үйлдвэрлэг хөгжүүлэх санг байхгүй болох учраас энэ эргээд нөгөө хүмүүстэй хариуцлага тооцох ийм юм байхгүй болох ийм юмруу ч бас оруулах гэж ингэж явж байна уу гэдгийг бол баялаг бүтээгч бид бүхэн бол хардаж байгаа маа. За ингээд өнөөдрийн хэвлэлийн багрлын хоёр дахь нь бол уу Гартал банктай холбоотой мэдээлэл бас хийх байгаа. Аа 2018 оны 11 сард манай холбооноос Гартал банкны талаар анх хэвлэлийн багрлын хэлсэн. Энэ хэвлэлийн багрл нь бол Гартал банк 2011 онд жижиг дунд үйлдвэрлэг хөгжүүлэх сангаар дамжуулсан зэдлэг шиг үүрэг гүйцэтгэхтэй а гэрээ байгуулсан тэр гэрээний хөөргийг биелүүлээгүй учраас а 2017 оны 10 сар 48 тэрбум төгрөгийг жидүү санд өгөх хэрэгтэй байтал энийг дахиад засгийн газар нуу хурлтанаар ороод ингээд хилцээд а тэр гэрээний алдан 13 тэрбум төгрөгийг хүчнгүй болгосон ийм асуудлын араас л манай баялаг үтэгчтэй холбоо идвэтэй яваад байгаа юм аа. Энэ асуудлаар авилгатай дэмжих газарт 2018 онд гомдол гаргасан боловч өнөөдөр хүртэл ямар ч хариу ирэхгүй энэ шалгалтын ажил явуулж байгаа үгүй гэдэг дээр бол үнэхээр бид бүхэн хяналтаа тавьж чадахгүй байгаа. Яг тэгвэл манай баялаг үтэгчтэй холбоог а субъект нь биш буюу хохирогч биш байна гэж авилгатай дэмжих газар үзээд байгаа. Гэхдээ бид бүхэн бас Энэ гэрээр буюу 2017 оны 10 сарын 7 оны өдөр хийгдсэн жидүү сангаас энэ 48 тэрбум төгрөг зээлсэн энэ гэрээг хүчнгүй олголхоо цагран нэргийн шүүхэд хандаад а хоёр удаа ангаж атны шүүхээс нэгэмжлэг хангахаас татгалзаж хоёр удаа бүрдүүлбэр хангаж тэгээд хоёр удаа давах дав заалтах шатны шүүхээр ингэж оржээж а сайн нэг юм цагран нэрийг үүсгсэн байгаа энэ гэрээ бол үнэхээр хариуцлагагүй хийгдсэн гэрээ энэ гэрээний цаана бол заавал ашиг сонирхол байна гэж хардаг. Өөрөөр хэлбэл тэр 2011 онд байгуулсан Гавтал банк хүн сүтэй ажих байм сангийн хамны хамтарсан гэрээгээр бол 2016 онд уг гэрээ дуусаад а үйл марах журмаар а төлбөрөө төлөх ёстой байдал уг гэрээ дуусан хугацаанаас хойш 11 сарын дараа буюу 2017 оны 10 сард а шинээр гэрээ байгуулж энэ 48 тэрбум төгрөгийг а жидүү санг аас зээлсэн байдаг. Жилийн 5 3 5% үтэй, а 7% үтэй 5 жилийн хугацаанд ингэж зээлсэн байдаг. 
Энэ бол үнэхээр гоол бус юм аа гэж манай баялаг бүтээгчтэй холбоо эмний араас суулгал ингэж идэвхтэй явж байгаа. Тэгэхээр энэ ажилтай тэмцэх газар бас энэ жидүү сангаас зээлсэн энэ 48 тэрбумын асуудлыг бас сэтгүүлч та бүхэн бас эмний араас суралцж өгөө чи энэ бол энэ 48 тэрбум төгрөгний алдан 13 тэрбум төгрөгийг хүчнгүй болгоцсон ийм асуудал байгаа. Жидүү санг хохироодсон. А жидүү санг хохирооч байгаа нь баялаг бүтээг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн иргэншгийг бас давхар хохироосон ийм асуудал байгаа юм аа. Тэгэхээр энэний араас та бүх нэг бас идэвхтэй явахгүй бол манай холбоо энэ авилгатай дэмцэх газар шалгаж байгаа энэ иргэд бол үнэхээр оролцож чадахгүй байна гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За ингээд та бүхнээс асуулт тавиул а хариулж болно. Өнөөдрийн хэвлэн баг гурлын материалууд бол бүгд элдот цэг юм энэ буюу 2020 оны Монгол улсын улсын төсөв гэсэн энэ юм дээр бол бүгд байгаа маа та бүхнээс энийг бас анхаарч үзэж цаашаа иргэн сурвалжилж сэтгүүлч та бүхэн үүргэ биелүүл жижиг зун үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх санг хэвээр нь үлдээхэд бас баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоотой хамтраа ажиллаачээ гэдгийг хүсмээр байна